dear students today we are going to start a new chapter in quantitative techniques uh, that is a regression analysis you know in correlation analysis we examine whether two variables are correlated or not and when correlation between two variables are established it can be used as a basis for de developing the functional relationship between variables and thereby we may estimate the unknown value of one variable if the value of the other variable is known okay kadinya class le correlation vividha methods correlation coefficient kandupidikkunna nam padichu kazhinju a correlation analysis ilude രണ്ട് വേരിയബിൾസ് റിലേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വസ്തുത രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് എന്ന ആ വസ്തുത എന്തിനുപയോഗിക്കാം ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്രകാരമാണ് ആ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ആ മാത്തമെറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതുവഴി ഒരു വേരിയബിൾ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിക് ലോജിക് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവ പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വേരിയബിൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ആ അതാണ് ഈ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ടു അനലൈസ് ദി ആവറേജ് ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു അനലൈസ് ദി ആവറേജ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് സോയസ് ടു പ്രൊവൈഡ് മെക്കാനിസം ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓർ പ്രഡിക്ഷൻ ഓർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ക്ലിയർ the variable which is used to predict the another variable is called independent variable or explanatory variable and the variable we are trying to predict is called dependent variable or explained variable okay appo nammal predict cheyan vendi poguna variable endu ed variable aanu nammal predict cheyina adiniyana dependent variable ennu parayna alle explained variable ഏത് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണോ ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ വേരിയബിളിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ദി ടേം റിഗ്രഷൻ ബോസ് ഫസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ സർ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൽറ്റൺ ഇൻ ദി ഇയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ലോജിക് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കോറിലേഷനും റിഗ്രഷനും കോറിലേഷൻ വഴി രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് അവ തമ്മിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഡിക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോറിലേഷന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് റിഗ്രഷൻ Uh, analysis എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ ലെറ്റ് സി ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഇഫ് ദർ ആർ ഓൺലി ടു വേരിയബിൾസ് ഇൻ എ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ If there are more than two variables in a regression analysis, it is called multiple regression analysis. Here, one variable is taken as dependent variable and the other two or more variables are taken as independent variables. 
and the third type regression is linear regression in a regression analysis if the variables are linearly related it is called linear regression analysis what is this linear relationship if there is a relationship which between variables which can be expressed in the form of y equal to a plus bx then the relationship is called a linear relationship variable tamil linear relationship undengil aa relationship ne namukku y equal to a plus bx enna formula eduthan sadhikkum y ennathu oru variable aanu x ennathu mattoru variable aanu appo y kandupidikkanengil a enna constant inodoppam b enna constant ne x kondu multiply edu kittunnathu kooda add cheythu kanyal y enna variable kittum ee reethiyil oru linear relationship ee reethiyil express cheyan sadhikkunnavengil adineyanu linear relationship ennu parayunnu appo rendu variable thammil ee reethiyil relationship iprakaram y equal to a plus bx enna formula express cheyan pattunnavengil adine namukku regression linear regression analysis alle linear regression ennu vilikkam in this case if data are plotted on a graph paper we get a straight line ഇങ്ങനെ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഡാറ്റ എക്സ് വൈ വേരിയബിൾ ഡാറ്റ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതാ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഇനിയർ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഇഫ് ദി വേരിയബിൾസ് ആർ നോട്ട് ലീനിയർലി റിലേറ്റഡ് it is called non linear regression analysis here the relationship between variables cannot be expressed in the form of y equal to a plus bx and in this case if data are plotted on a graph paper we do not get a straight line we get only a curvy line or curvy line aayita namukku curvy line aanu kittu allade straight line orikkilum kittilla in case of non linear regression if two variables are non linearly related when we plot the data on a graph paper we get only a curvy line we do not get a straight line clear so well, these are the four important types of regression then let us see what is a regression line or line of best fit when a bivariate data are plotted on a graph paper we get a scatter diagram nammal nerathe padichathana scatter diagram construction okay okay correlation analysis enna bhagathu scatter diagram padichu if a straight line can be drawn closer to the points of a scatter diagram it is called the line of best fit or regression line a scatter diagramile points ne ella points ella paramavadi ulkollana reethiyil ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ടക്കനെ ടു ഷോ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ക്ലിയർ വെൻ വി ഡെവലപ്പ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബൈവേറിയേറ്റ് ഡാറ്റ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ പോയിൻസിനെ ആ ഡോട്ട്സിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ അതിനെയൊക്കെ അടുത്തു വരുന്ന രീതിയിൽ അവയോടൊക്കെ ആ എല്ലാ പോയിൻസും അടുത്തു വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയും ആ റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും സിൻസ് ദർ ആർ ടു വേരിയബിൾസ് ഇൻ എ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ദർ വിൽ ബി ടു റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ സാധാരണ നോക്കി പഠിക്കാനുള്ളത് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ വരുന്ന റിഗ്രഷൻ അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊന്ന് വൈ എന്ന വേരിയബിൾ എക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് 
തന്നിട്ടുള്ള എക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരാത്ത വൈ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനാണ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വൈ ഓൺ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എക്സ് ഓൺ വൈ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ അപ്പോൾ വൈയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെയാണ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ വൈ ഓൺ എക്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഓൺ വൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വൈ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ഓൺ എക്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എക്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേരിയബിൾ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വൈയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ക്ലിയർ ദൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റും ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കേസ് വെൻ ദർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് പ്ലസ് വണ് കിട്ടിയാലും മൈനസ് വണ് കിട്ടിയാലും അത് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷനെ കാണിക്കുന്നു പ്ലസ് വൺ ആകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദി ടു റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് വിൽ കോയിൻസൈഡ് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് പോയിൻസ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ രണ്ടും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ദ ബോത്ത് ലൈൻസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോയിൻസൈഡ് ഇതെപ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആകുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനും ഒന്നിൽ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും വരിക ഒറ്റ ലൈനായിരിക്കും രണ്ട് ഡാ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വാല്യൂസ് കാണിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ലൈൻ ബോത്ത് ലൈൻസ് ലൈൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോയിൻസൈഡ് ഓക്കെ ഇനി പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും രണ്ട് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇത് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ലൈൻ ബോത്ത് ലൈൻസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോയിൻസൈഡ് ഒന്നിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം വെൻ ദർ ഈസ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ദെൻ ദി ടു റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് വിൽ ക്ലോസർ ടു ഈച്ച് അതർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഇതാ വളരെ ക്ലോസർ ടു ഈച്ച് അതർ സെയിം അല്ല ഒന്ന് തന്നെയല്ല രണ്ടും രണ്ട് ലൈനായിട്ട് തന്നെ കാണാം പക്ഷെ രണ്ടും ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് ഒരേപോലെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ക്ലോസർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക സെയിം ലൈൻ അല്ല രണ്ടും രണ്ട് ലൈനായിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വെരി വെരി ക്ലോസർ ടു ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ ദെൻ അനദർ കേസ് When there is low degree of correlation between variables, then the two regression lines will apart from each other. One matter no, yadar bandho in a villa, one nere opposite a it matter no verin. X on y id a anengil y on x in a yana verin. Inna varin verin yana idu korang yin gana verin na samiyat idu koodi koodi pogun no. Opposite direction in a villa dhu kola. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് തരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും വെൻ ദർ ഈസ് ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്
എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നു എത്ര തന്നെ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോ കോറിലേഷൻ ആകുമ്പം വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഓക്കെ ദി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഓർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ദി സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി നോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദി ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഓർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ദി ലീസ്റ്റ് അതാണ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സത്യത്തിൽ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ദി സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദി ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ദി ലീസ്റ്റ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വാല്യൂവും ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നോൺ വാല്യൂസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് അത് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ വളരെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് മീനിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നോ സം ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സീരീസ് ആൻഡ് ദി അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി സീറോ എന്നാണ് അതായത് ഒരു സീരീസിലുള്ള ഒരു സീരീസിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് മീനും ആ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിച്ച സീരീസിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് അതിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അരിത്തമാറ്റിക് മീനിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദി സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഐറ്റം ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മീൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദി ലീസ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു എന്താ അത് ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആ സീരീസ് ഓഫ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അരിത്തമാറ്റിക് മീനും ഓരോ ഐറ്റവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ട് ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ട ശേഷം അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും വരിക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വാല്യൂവും ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക അതാണ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സിഗ്മ വൈ സീറോ മൈനസ് വൈ ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ദി ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ വൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ
വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈയുടെ വാല്യൂ വൈയുടെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സം അത് ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ആ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് ദി ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് അതായത് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഷുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ദി സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടൈൻഡ് ഫ്രം റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ദി ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ റിഗ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച ആ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡാണ് മറ്റൊന്ന് റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് മെത്തേഡാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിലൂടെ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ഇനി ഇവ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു